This is my city. These are my people. I've seen a lot of things in this town. Things I don't like. Bad people taking advantage of the weak. Good people down on their luck. Innocent people suffer. I talk to God a lot. Sometimes he talks back. So I ask him, when are you going to do something about all this? You know what his answer was? You wouldn't believe me if I told you. My name is Habakkuk. This is my story. We have part four of our Habakkuk series today. Vandaag is het dus deel vier van onze Habakkuk series. Who of you was here last week? Wie was hier vorige week? Who of you thinks that Nathan did an amazing job? Wie denkt er dat Nathan een top job heeft gedaan? I mean that was that was off the chart. Die was gewoon boven normaal. Please watch the video podcast. Als je het gemist hebt, kijk alsjeblieft naar de podcast. Fine, it's for free. It's on YouTube. Please watch it. It's worth it. Het is gratis. Het staat op, Wik- op uh, Wikipedia. <laughs> het staat op YouTube. <laughs> Vol uw vrouw naar te kijken. We're talking about a guy from the Old Testament. His name is Habakkuk. We hebben het dus over een man uit het Oude Testament en zijn naam is Habakkuk. And I said it a few weeks ago, but maybe you weren't here. Some en people believe that he was a cat lover. Een paar, ma- een paar weken geleden heb ik het hier o- al over gehad. Misschien was je het er niet. Maar toen zei ik dat hij een kattenliefhebber And it's ja, again. was. <laughs> en, ja, dat was ja. en toen was ik ook degene die aan het vertalen was. Because some people claim that to the day cats, if they throw a furball. Want tot op vandaag zijn er mensen die geloven dat als katten een, een, uh, een haarbal again, uitgooien. They say his name. Zeggen ze zijn naam. Wat dat hij dus doet. That one takes a while. It, it's funny, but I, I, trust me. Just, <laughs> just wait it out. Here, here, here it comes. Yeah? Feel the wave <laughs> coming on the congregation. It's a wave of joy. <laughs> de so, komt eraan. No, that's of course just a joke. He's, he has, he has a funny name. No. Hij heeft gewoon een Habakkuk naam. or Habakkuk. Nobody knows really how to pronounce it. Habakkuk. And Niemand weet ook by the way hoe dat je het echt uitspreekt. And he lived in a very difficult time. En hij leefde op een hele moeilijke tijd. And this whole study is not an easy one. En deze, de, deze hele reeks is ook geen gemakkelijk. It's not just happy clappy. Het is niet gewoon yippie. yippie God yippie. loves us. God houdt van ons. This is it. Dit is het. Well, God loves us. That's true. Wel, oké, okay, God houdt van ons. Dat is ook waar. But you and me, we know that life is difficult sometimes. Maar jij en ik, wij weten dat leven gewoon soms moeilijk is. My wife and I, we have, we celebrated our 10th an- wedding anniversary last week. Hij en zijn vrouw, inderdaad, hebben vorige week zijn hun tienjarig huwelijk gevierd. And you know that to these anniversaries, wedding anniversaries, there are materials attached to it. En zoals je misschien wel weet, zijn er bij deze huwelijksverjaardagen materialen aan toegevoegd. If you, if you are married for five years, they call it the wooden wedding anniversary. Vijf jaar hout. Because you build some kind of stability in five years. Omdat je in die vijf jaar een beetje stabiliteit opbouwt. Everything that is less than five years. Minder dan vijf jaar. It's low plastic paper and you know. Plastic papier stroop. Kind of that kind of materials. Van die dingen. Um, because it needs time to build a stability with a person. Omdat het het heeft gewoon wat tijd nodig om stabiliteit for, op te bouwen. For the iemand. tenth year, um, they say it either gl- either it's glass or tin. En voor, die, voor dat tiende jaar is het oftewel glas oftewel tin. I don't know the, the, the meaning of tin, but, but glass makes sense because after ten years there's nothing you can hide from each other anymore. De betekenis van de tin is niet helemaal duidelijk, maar van met glas kun je ook wel zeggen na tien jaar kun je niks niet meer echt verbergen voor elkaar. And it goes on like 25 years is silver. That's 25 is very well known. Silver. 50 years is gold. 50 jaar goud. 60 years is diamond. 60 jaar diamant. I, I think 75 is platinum if you ever read that point. 75 is nog iets groter als je ooit tot daar raakt. Well, you see, it, it goes up in worth. Maar je ziet dus het gaat op in waarde. And why is that? En waarom is dat? Because a relationship goes up in worth the longer you have it. Omdat net als dat gaat je relaties ook op ja stijgt de re- relatie. We had we had two great days away which just celebrated. We put the kids to babysit. We hebben gewoon twee dagen met elkaar gespendeerd, kinderen weggestoken met een babysit. And there we had time to, to talk about our relationship over the last 10 years. 
We hebben echt tijd genomen om, om samen te babbelen over onze relatie van de afgelopen jaren. And something hit me there. En iets raakte mij daar. I heard a few weeks ago that a friend of mine married kids Christian. Ik hoorde een paar, een paar weken geleden van een vriend van mij die getrouwd was, christelijk is. Separated from his wife. Gescheiden is van zijn vrouw. There is another person involved already. Er is een ander iemand ondertussen ook al in de in de and zaak. It, and it just broke my heart. En het brak zijn hart. Not just because I'm angry. Niet alleen omdat ik boos ben. Or the, it's a pity. Of omdat ik het zielig vind. It's all of this. It's maar all of this. Alles te samen daarvan. But the, the thought that hit me in that moment. Maar de gedachte die mij op die moment echt raakte was. Was my my goodness. He he will never experience this. Oh nee, hij gaat nooit dit meemaken. Because whenever this happens. Want wanneer dat zoiets gebeurt. And I don't blame anyone. En daar, ga, daar wordt niemand met de vinger gewezen. But you need gewezen. to know you start with zero again. Moet je weten dat je gewoon terug met nul begint. You can be in love with a person in, in an evening. Je kunt op één avond op iemand verliefd worden. You can feel some butterflies and have a great time for four weeks. Je kunt misschien voor weken blindertjes in de buik hebben en een toptijd hebben. But in 10 years time we had quite some ups and downs. Maar op die tien jaar tijd is het soms ook gewoon naar boven naar beneden gegaan, wat hoogte slachtes. And to, to hold Hadassah now and, and feeling so home with her. Maar Hadassah nu vast, uh, vasthouden en gewoon zo thuis voelen. So she knows almost everything of me. Die, ze weet ongeveer alles van she mij. Knows me at my best, at my worst. Ze kent hem op zijn beste en op zijn slechtste. We, we built something up together. We hebben samen iets opgebouwd. And we discussed sometimes. We, we, we discussiëren soms. Uh, we had fights. We hebben soms gevecht. We, we ruzieën soms. Uh, no, well, this is necessary to build this. Maar dat is ook gewoon nodig om echt iets op te bouwen. And I think so many people never come to this point to have to find this relationship of this value. En ik denk dat sommige mensen gewoon nooit tot op dat punt komen om echt te vechten voor zoiets van waarde. Because we tend to quit when it gets tough. Omdat wij een, een gewoonte hebben van op te geven wanneer dat moeilijk wordt. And it's easier to give up. En het is gewoon makkelijker om op te geven. I'm not happy anymore. Ja, weet ik ben niet, meer ge- ben niet meer gelukkig. You don't get me. Jij snapt mij niet. I'm annoyed if you do this, if you do that. Ik vind dat zo vervelend dat je dat, dat of dat doet. By the way, it annoys Hadassah if I leave wet towels in the bedroom. Hadassah wordt er bijvoorbeeld lastig van als hij natte handdoeken in so de mad. slaapkamer laat. Dan wordt hij zo boos. I have van. no idea why. Nee, eigenlijk snap ik niet waarom. I mean, come on, it's such a little thing. Maar leuk, dat is toch maar iets klein. No, but you, ha- you have these kind of tensions. Maar je hebt dus zo van die kleine strubbelingen. But that makes a relationship. Maar dat is net wat een relatie maakt. Now translate this into Kingdom project. Maar vertaal nu dit naar koninkrijk projecten. So many times there are good projects. Soms hebben echt super goede projecten. They have a great PowerPoint presentation. Hebben een top PowerPoint presentatie. Great website. Super website. Great Instagram pictures. Top Instagram Motivational pop-up-ups. quotes. Kijk goede quotes. Hashtag real life. Hashtag, Hashtag echt leven. change the world. Verander de wereld. Hashtag make a difference. Maak een verschil. Two years later it stops. Maar twee jaar later Why het stopt it gets het. Difficult. Waarom? Het wordt moeilijk. It's tough. Het is hard. You run out of money. Geen geld niet meer. You run out of people. Geen mensen meer. You're not getting permissions. Ze krijgen geen commissies, geen extra geld. It's not easy to change the world. Weet je, het is gewoon niet gemakkelijk om de wereld te veranderen. How many times do we quit? Hoe vaak geven wij niet op? And we never experience this value. En dan kunnen we nooit die echte waarde meemaken. That comes from struggle. Da- die, die waarde die komt van harde tijden. We will celebrate with the Lighthouse family next year in February also 10 years of Lighthouse. Woo! Dus volgend jaar, volgende februari gaan we dus met als Lighthouse Fellowship 10 jaar vieren. And, and it's just a ma- we started with three people in my living room. En ze zijn gestart met drie mensen in de in de, de living room. And now having this church, this history of, 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 of ten years. En nu in die tien jaar hebben we deze, deze uh, kerk en de geschiedenis ervan. That's such a fulfillment. Dat is zoveel vervulling. And believe me, we had challenges. En geloof me vrij, we hebben onze challenges Some of you are from Elke en Reo, you've been with us from day one basically. Elke en Reo zijn eigenlijk zo goed als aan dag één bij ons geweest. We had tough times. Het is echt moeilijk geweest. But it's worth it. Maar het is het waard. Have I thought about quitting? Heb ik eraan gedacht om te stoppen? Ja. Zijn maar zeker. There were seasons that I thought about it every day. Er waren seizoenen dat ik daar dagdagelijks aan dacht. 
But we went on. Maar we zijn toch doorgegaan. And it's worth to en to go is, on. het is ook waard om door te gaan. En Habakkuk did the same. And Habakkuk heeft net hetzelfde gedaan. He was in a difficult time of his life. Hij was in een heel moeilijke tijd van zijn the leven. The world around him did not make sense to him. De wereld rondom hem maakte gewoon was he niet wa- logisch. He was shouting towards God. Hij riep naar God. God, how long? God, hoe lang nog? Why? Waarom? How can you allow this? Hoe kan je dit toelaten? If you are good, why does this happen to me? Als jij als u goed bent, waarom gebeurt dit dan? It was difficult for him. Het was moeilijk voor hem. He could have quit. Hij kon opgeven. He could have been angry at God. Hij kon gewoon kwaad zijn op God. God, I'm not talking to you until you do what I want. God, ik babbel niet meer met u totdat je doet wat ik wil. And be honest, every Christian had a moment like this once. En eerlijk gezegd, elke christen heeft wel zo'n moment als dit. Lord, I'm angry at you because this is not what I think is the best. God, ik ben boos op u, want ik geloof niet dat dit het beste is voor I mij. I stop going to church. Ik stop met naar de kerk te gaan. I don't pray. Ik ga niet meer bidden. That will teach you. Dat zal u leren. <laughs> we need to put the record straight today. Maar we gaan dat vandaag even recht zetten. Imagine, I mean, ten years back I married Hadassah. Dus denk eens even aan die tien jaar geleden ben ik getrouwd met Hadassah. W- what is the most precious thing about unconditional love? Wat is het meest dierbare aan onvoorwaardelijke liefde? There are no conditions. Er zijn geen voorwaarden aan. That's why we love it so much. Daarom houden we zo van die God loves me, there are no conditions. God houdt van mij, er zijn geen condities, geen voorwaarden. This is what gives us the goosebumps on a wedding day. Dat is hetgeen dat ons ook die die uh, Kippenvel geeft op onze trouwdag. Honey, I'm here today to tell you that I love you. Lieverd, ik ben hier vandaag om te zeggen tegen jou, ik hou van jou. Whatever tomorrow brings. Wat dat morgen ook brengt. We will stick together. Wij blijven samen. To the very end. Tot het allerlaatste I'm einde. I'm here to make this announcement in public. Ik ben hier om dit vandaag in het publiek te zeggen. Imagine if somebody would say. Denk hier eens, denk, a- denk eens aan dit als iemand zou zeggen. And you Frank, do you want to this Hadassah biscuits today? Then say yes. En jij Frank, wil jij Hadassah bla 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 today? And you say yes. En je zegt ja. As long as we will have an easy life. Als het leven maar gemakkelijk gaat. It will be awkward. Would Dat it? zou een beetje raar zijn. Yes. Ja. As long as she is healthy. Zolang dat ze gelukkig is. Because I don't want to live with a sick wife. Want ik, uh, zolang dat ze gezond is, want ik wil niet leven met iemand die ziek is. Would, would kind of ruin the moment, would it? Zou een beetje het moment ver, verruineren. That's not what you expect. Want dat is niet hetgene dat je verwacht. God's love is unconditional for us. God zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk. May I ask you something very personal this morning? Mag ik jou vandaag iets heel persoonlijk vragen? Is your love also unconditional towards Him? Is jouw liefde voor Him ook onvoorwaardelijk? God, I follow you. God, ik ga je volgen. As long as you do what I want. Zolang dat je doet wat ik wil. Als jij mij altijd geeft wat ik vraag. As long as you give me what I want. She's good, is she? <laughs> doet ze goed niet? Yes, you can clap hands. <laughs> Mag je voor applaudisseren? Lord, I, I love you. Heer, ik hou van jou. As long. Zo lang. As my life will look like this. Zolang dat mijn leven er zo zal uitzien. Come on. Everybody knows that feeling, right? Iedereen van ons kent dat gevoel. Are the conditions attached to your love to God? Zijn er voor jou liefde voor God? Zijn daar voorwaarden aan aangehecht? Think about it. Denk er eens aan. I believe everybody has something. Ik geloof dat iedereen wel zoiets to heeft. To be honest. Als we echt eerlijk zijn. Now Habakkuk made a different choice. Maar Habakkuk die maakte een, een, vers- een andere keuze. He wrestled with God. Hij worstelde met God. He kept going. Hij bleef gaan. He was not afraid to tell him all the whys. Hij was niet bang om alle waarom te zeggen. And under tears he was just holding on to God. En in tranen was hij gewoon nog steeds vast aan het houden aan God. God, I don't know why this happens, but I'm not letting you go. God, ik weet niet wat er aan de gang is, maar ik ga niet opgeven. Ik laat u niet gaan. And this is a moment where your relationship with God will be elevated to another level. En op dit moment, op dat exacte moment, ga je de relatie met God naar een hoger niveau gaan. Let me give you a different example. Een ander voorbeeld. This is uh, this is Jacob in Genesis 32. Dit is uh, Jacob in Gen- Genesis. Please read it first. Oké. Okay. Toen zei de ander: Laat mij los, want het wordt dag. Maar Jacob heigde: Ik laat u niet los voordat u mij hebt gezegend. Hoe heet u? vroeg de andere. Jacob was het antwoord. Zo zult u niet langer heten, vertelde de ander hem. 
Voortaan heet u Israël, want u hebt met God en de mensen gestreden en overwonnen. This is kind of weird story. Dat is een beetje een raar verhaal. I just read it in English. Even in, 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 in Then Engels. the man said, let me go, for it, is, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, oh, your name will no longer be Jacob, which means liar. Jacob bete- betekent trouwens leugenaar. But Israel, which means the one who struggles with God, the friend of God. Israel betekent degene die worstelt met God, vriend Because van God. Because you have struggled with God and with humans and have overcome. Jacob was struggling with the angel of the Lord. This is what the word the word says. Jacob was aan het worstelen met de engel van de God, van God. Dat is wat het woord zegt. And it would have been easier for him to just let go. En wederom het had gemakkelijker geweest om het gewoon los te laten en op te geven. God, I still wait for the promotion. God, ik ga nog ik ga gewoon wachten op die I promotie. I still wait for partner. Ik wacht nog steeds op die partner. I still wait for money. Ik wacht nog steeds op dat geld. I still wait for happiness. Ik wacht nog steeds op geluk. You know what? It's not worth it. Let it go. I find it somewhere else. Weet je, het is het niet waar. Het is, ik laat het los, ik ga wel op zoek naar iemand anders. He kept struggling with God. Maar hij bleef gaan met God. I said, I'm not letting go unless you bless me. Maar ik ga niet opgeven, tenzij je me zegent. And what happens in this moment is his identity changes. En op dat moment, wat er op dat moment gebeurde, is dat zijn identiteit is veranderd. God loves it. God houdt daarvan. If we if we grab him and said I'm not letting go, Als I don't care. God houdt ervan als wij ons vasthouden aan hem en zeggen van ik ga niet loslaten. To me what you want. I am with you forever. Je kunt met mij doen wat je wilt, maar ik ben samen met u voor This altijd. Touches God's heart. Daar raakt God zijn hart. And says you are not longer being called Jacob the liar. Jij wordt niet langer Jacob genoemd, de leugenaar. You are Israel, the one who struggled with me. Maar jij bent Israël, degene die met mij geworsteld heeft. My friend. Mijn vriend. The relationship value went up. Die relatie waarde stegde exponentieel. This is this is what you have after 10 years, after 25 years, after 50 years of marriage. Dat is geen dat gebeurt na 10 jaar, 25 jaar, 50 jaar huwelijk. Yes, you have your fights. Ja, oké, okay, je hebt je gevechten. You have your discussions. Ja, je hebt die discussies. And I think one or two times I even slammed the door. En af en toe één of twee keer heb ik zelf mijn so deur geslagen. Angry. Zo kwaad was ik. But if you then come, you know what? I'm sorry. Maar als je dan ga, komt en zegt van sorry. I, back then I said yes, remember? Toen zei ik ja, re- weet je nog? I'm not letting you go. Ik laat jou niet gaan. Please have patience with me. Heb alsjeblieft geduld met mij. We can make this work. Samen kunnen we deze laten beslagen. This brings your relationship exponentially to another level. En dat is net hetgeen dat uw uw relatiewaarde exponentieel gaat laten groeien. It works with people. Werkt zo met mensen? It works with God. Werkt ook zo met God. And Habakkuk was a person like this. En Habakkuk was net zo'n persoon. You know the word says. De het woord zegt God ontleent ontleent eer aan zaken die hij verborgen houdt, maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak. I love the scripture. Ik vind aan tops. It says it is the glory of God to conceal a matter to search out a matter is the glory of kings. Sometimes God is hiding a treasure for us. Soms verstopt God voor ons echt een prachtig cadeau. Not from us. Niet van ons. He wants us to find it. Hij wil dat wij dat vinden. He wants us to dig deep. Hij wil dat we echt diep gaan graven. He wants us to sweat. Hij wil dat we ervoor zweten. He wants us to take the time to get it. Hij wil dat we echt die tijd nemen om het te snappen. He conceals it for us. Hij verbergt het voor ons. How many times do we not find his treasures because it's too difficult? Hoe vaak vinden we die schatten niet omdat we het te moeilijk vinden? We don't want to make our hands dirty. We willen onze handen helemaal niet vuil maken. God, I don't get you. God, ik snap jou niet. And I don't have time to read your word. En ik heb echt geen tijd voor uw woord ook nog te lezen. So you better send me the answer with an Instagram quote today. Dus stuur je maar beter vandaag met een Instagram quote mijn antwoord. Or forget it. Of vergeet het anders maar. Don't think that you will find a lot of treasures that God hid for you. Maar denk niet dat je heel veel uh, schatten gaat vinden die God voor u ver- verborgen heeft. God wants heeft. us to come after Him. God wil dat we achter Hem aankomen. Hold on to Him. Vasthouden aan Put Him. Put even our mind aside. Zelf onze gedachten opzij zetten. But God, I don't know why this happens to me right now. God, ik weet niet waarom dat dit momenteel met mij gebeurt. It doesn't make gebeurt. sense. <laughs> het is echt niet logisch. It's unfair. Het is echt niet. I eerlijk. hate it. Ik haat het. But. Maar. I hold on to you. Ik hou vast aan u. Not going away from you. Ik ga niet weg van u. Until you bless me. 
totdat u mij zegent. This is why God is setting these things up. Daarom dat God ook deze dingen voor ons opzet. And this creates relationship with him. En dat creëert allemaal relatie met hem. Many times we are not getting it. Vaak snap we het niet. Because we don't want to take the effort. Vaak snappen we het niet omdat we de moeite niet willen doen. We don't want to take the effort to go through a difficult season in our relationship. We willen de moeite niet doen om door die dat moeilijke seizoen in een relatie te gaan. Please, I urge you. Alsjeblieft, ik heb je gehoord. Take the effort. Maar neem toch die moeite. Doe toch die moeite. I know it's tough sometimes. Ik weet dat het moeilijk is soms. But it's worth it. Maar het is het echt waard. If God put something on your heart and you started it and it's tough. Als God iets op je hart heeft gelegd en je bent eraan gestart, maar het is moeilijk. Keep going. Blijf gaan. Sometimes you have no clue how to do it. Soms weet je niet hoe dat je het moet doen. And all the strength and the wisdom that you find in yourself. En alle uh, kracht en, en wijsheid die je in jezelf vindt. Is just enough for this next one step. Is juist genoeg voor die volgende ene stap. Walk this next one step. Maar zet dan ook die volgende stap. Because the moment that you set it. God will give strength for the next step. Want het moment dat je die ene stap gezet hebt, zal God ook de kracht geven voor die volgende te zetten. And for the next step. En voor de volgende daarop. And before you know it, you pass through that season. En voordat je het weet, ben je door dat moeilijk seizoen heen. If we only build on our own mind. Als we enkel gaan bouwen op ons eigen strength, op ons eigen gedachten, op resources. eigen krachten, onze eigen bronnen. There's no hope. Dan is er geen hoop. But if our hope is in the Lord, maar als onze hoop in de Heer is, you can walk this walk. dan kun je die wandeling echt wel doen. You can hold on to it. Je kunt je vasthouden aan hem. Let's um, st- have the last verse in Habakkuk, the last chapter, the last verse. De laatste vers van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk in Habakkuk. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So Habakkuk chose to put God above everything else. Habakkuk koos ervoor om God boven al het andere te zetten. His own understanding. Boven zijn eigen begrip. His pain. Zijn pijn. His 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 frustration. Zijn frustraties die hij had. Said God, you are sovereign. God, u bent ja almachtig. You are above all of this. U bent boven dit alles. And you know what happens then? En weet je wat er dan gebeurt? God gives us the strength to see it from his perspective. God geeft ons dan de kracht om het in zijn van, vanuit zijn perspectief te zien. He gives us the strength to come to the place where we see things from a different perspective. Hij geeft ons de kracht om naar een plaats te gaan waar we de, de kracht in eens hebben om het vanuit een ander perspectief te zien. That's right. Zo is het. This is this is my favorite thing in Habakkuk. Dit is mijn favoriet iets in Habakkuk. This is Habakkuk's conclusion. Dit is Habakkuk zijn uh, conclusie zijn. This is so precious. Zo prachtig. Zelfs als de vijgenbomen niet zullen bloeien en er geen één druif in de wijngaarden te vinden zal zijn en we geen enkele olijf van de olijfbomen zullen kunnen oogsten en er niets meer op de akkers zal groeien en alle schapen uit de stallen zullen worden geroofd. Sorry. En alle koeien verdwenen zullen zijn. Zelfs dan zal ik toch nog juichen over de Heer. Blij jubelen over de God die voor mij zorgt. That's right. Though the fig tree does not bud and there is no grapes in the vines. Though the olive crop fails and the fields produce no food. Though there, is, there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. This is a decision. Dat is een beslissing. He says... If I may never get this one job that I want to have. Hij zegt op dat moment als ik nooit die ene job ga krijgen die I ik might wil never hebben. Have this partner I long for. Ik zal misschien nooit die ene partner hebben die ik nooit I never aan have heb. this house with the swimming pool. Ik kan misschien nooit dat huis hebben met dat zwembad. I never have this or that. Ik kan nooit dit of dat hebben. I make a decision today. Maar dan nog maak ik een beslissing vandaag. I rejoice in the Lord. Ik ga vreugde hebben in de I'm Heer. Not you go. Ik ga u niet laten gaan. I'm with you. Ik ben met u. I cling to you. Ik hou mij vast aan u. This, this is such a precious moment. Dat is zo een prachtig moment. And sometimes I think God allows these things to level our relationship with him up. Soms denk je dat God zo'n momenten toelaat om, om onze relatie te laten omhoog gaan. And it's on us how we react. Maar het is aan ons hoe dat wij gaan reageren. Will we struggle with him? Gaan we mee hem worstelen? Will we struggle with this thing that is so awkward in our life? Zullen we gaan, gaan, gaan we vechten met dat ene ding in ons leven dat zo moeilijk loopt? Or will we run away? Of gaan we weglopen? 
The word of God says in, in Proverbs 9, uh, 28, 26 and 9, 10. Sorry. In Spreuken uh, 28, vers 26, 9, vers 10 zegt het, het is dwaas om op jezelf te vertrouwen. Maar als je je door wijsheid laat leiden, zul je steeds worden gered. Dan Spreuken 9. Sorry. Sorry. Spreuken 9. Eer, eerbiedig ontzag voor de Heer is de basis van alle wijsheid. En het kennen van God geeft meer inzicht. Now there's, there's this, this, this wisdom in the word of God. Er zit echt wijsheid in het woord van God. Whoever trusts in his own mind is a fool. Means uh, if I trust only in what I can understand. Als ik enkel ga vertrouwen op wat ik kan begrijpen. The word of God says I'm a fool. Zegt het woord van God mij dat ik een, een idioot ben. I'm limited. Ben ik gelimiteerd. Only what I think can be done. Enkel wat dat ik kan What kan sounds gebeuren. logical to me. Wat dat logisch klinkt voor mij. You know that that your brain is only one and a, one and a half kilo fat cells. Weet je dat je je hersenen eigenlijk maar anderhalve kilo pure vet zijn? You really think you can understand how the universe was created? Denk je dan echt dat je alles kunt, dat je echt kunt onder, begrijpen hoe dat het, uh, het universum is gecreëerd? If you think that God is only as mighty as you can understand it. Als je denkt dat God maar zo machtig is als jij kunt begrijpen. I don't want to offend you today. Ik wil u niet echt tegenspreken vandaag, de But the word of God calls you a fool. Maar het woord van God noemt u een idioot. But he who walks in, that's a nice word actually. But the, the he who walks in wisdom will be delivered. And how do we get this wisdom? En hoe kennen we nu hoe leren we nu die wijsheid? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. With other words, this wisdom that says God, I don't get it, but maybe I don't have to because I know you're in control. Met andere woorden, die wijsheid komt van het, ik begrijp het niet, ik snap het niet. Maar u bent in controle. You are sovereign. Hij, was, hij is almachtig. I put you above this. Dus bo- hij wordt erboven gezet. Even my not understanding. Zelfs mij niet verstaan. I trust that you know better. Maar ik vertrouw erop dat u het beter weet. I surrender. Ik geef mij over. Word of God, this is the beginning of true wisdom. Dus het woord van God zegt dat dit het begin is van echte wijsheid. True knowledge. Echte kennis. This is where the story continues. Dat is waar het verhaal verder gaat. If we get stuck in our own mind. Als wij ons vast gaan zitten in ons eigen hoofd. It's a dead end street. Doodlopende straat. You can stand there for 20 years being bitter and angry at God. Je kunt daar 20 jaar staan, b- bitter zijn, boos zijn. Because he God. just would not do what you want him to do. Omdat hij gewoon niet wil doen wat jij wilt dat hij gaat doen. Let, let me give you good advice today. Laat mij u goed advies geven vandaag. Let go. Laat het los. Put him above that. Zet hem erboven. Hem God, you are sovereign. God, u bent almachtig. I let go. Ik laat het los. God, will call you his friend. God gaat u zijn vriend noemen. He will put your relationship on a different level. Hij gaat uw relatie met hem op een ander niveau zetten. And there it continues. En zo gaat het verder. And there it goes. Habakkuk 2:4. I'm rounding up here. Habakkuk 2:4 zegt: Denk eraan, koppige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan ten gronde. Maar de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. I like this translation. Deze, dit is eigenlijk een goede vertaling. It means stubborn. Koppig is dus ko- koppig. <laughs> Look at the proud, the English one says. They trust in themselves and their lives are crooked. But the righteous will live by their faithfulness to God. So even in this dark time in Habakkuk... Zelfs in deze donkere tijden van Habakkuk. People got stuck with their own understanding. Mensen geraakten zaten vast in hun eigen begrip. And God says you will live by your faith. Je zult leven. God zei op dat moment je zult leven door je geloof. And faith is not always based on our logic. En geloof is niet altijd gebaseerd op ons eigen our begrip, ons eigen begrip, ons eigen verstand. I don't say that we need to you know, throw our mind away and it's. Ik wil hier niet meer zeggen dat ik uw, uw verstand moet weggooien. But there are few things in, 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 in life that cannot be explained. Maar sommige dingen in het leven kunnen gewoon niet uitgelegd worden. You know what I learned? Weet je wat ik geleerd heb? God has a billion ways of doing things. God heeft miljoenen verschillende manieren om dingen te doen. Sometimes I'm, 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 I, I mourn because this one thing just didn't work out the way I wanted. Soms ben ik echt aan het rouwen omdat dat ene ding niet gebeurde op die exacte manier. And I think this is it. En ik denk, nu is that het was the only chance. Dat was de enige manier. God says, I have a billion more ways to do this. Maar God zegt dan nee, want ik heb miljoenen andere manieren om dit te doen. Will you trust me? Ga je mij vertrouwen? 
Will you trust me? Ga je mij vertrouwen? This is uh, Psalm 91. I just would like to end with that one. Ik wil eindigen met Psalm 91. De Heer zegt, omdat hij heel veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. Als hij mij om hulp roept, zal ik hem antwoorden. In moeilijkheden en gevaar zal ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen eren. Ik zal hem een lang leven geven. Ik zal hem redden en goed voor hem zijn. Look at this, this confidence that David speaks here. Kijk eens naar het, het, uh, het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen dat David op dit moment heeft als hij spreekt. Because he loves me, says the Lord. That means he trusts me. Dit betekent dat hij, omdat hij van mijn loopt, wil zeggen. His love is not conditional. Zijn liefde is dus niet voorwaardelijk. He doesn't love me as long as I do everything that he wants. Hij houdt niet van mij zolang dat ik maar doe wat ik doe, wil. He really loves me. Hij houdt echt van mij. <laughs> Says the Lord, I will rescue him. I will protect him for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer. I will be with him in trouble. There is trouble, but God will be with us in this trouble. Er zijn moeilijkheden, maar God is bij ons in die moeilijke tijden. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. And this is a confidence that people have who walk in faith that the world doesn't know. En dat is een vertrouwen, een vertrouwen dat mensen hebben die in geloof leven dat dat andere mensen niet kennen. If everything is against you. Als alles tegen jou gaat. If there's no chance and logically that you're gonna make it. En er is logisch gezien geen enkele manier dat jij het gaat maken. Gaan Faith dat. says. Geloof zegt. Lord, I thank you that you have a billion ways of doing this. Heer, ik dank u dat u miljoenen manieren heeft you om dit te doen. Me out of here. U gaat mij hieruit krijgen. You are sufficient. <laughs> u kunt dit. My eyes will see it. Mijn ogen zullen het zien. You are sovereign. You are good. You are almighty. U bent almachtig. U bent goed. U bent almachtig. That's the way of faith. Dat is hoe dat geloof werkt. And this is how God said to Habakkuk. En dit is hoe uh, God tegen Habakkuk zegt. Even in this time, my righteous ones will live by faith. Zelf in deze tijd zullen mijn rechtvaardige leven in geloof. I want to encourage you this morning. Ik wil u deze ochtend echt bemoedigen. Just go and in, in, look in your heart. Kijk eens naar jouw hart. And see what kind of conditions are attached to your relationship to God. Sorry. <laughs> en kijk eens naar welke voorwaarden. <laughs> Oké, okay, opnieuw. Kijk eens, uh, als ik naar hier ga, klink ik dubbel. Kijk eens naar, naar uw hart en zie welke condities heb jij vastgehangen aan jouw relatie met God. No, Jesus never promised us a storm-free life. He promised us a storm-proof one. Jezus heeft ons nooit een stormvrij leven beloofd. Hij had het over een stormveilig leven. Let me be honest with you. It just be because you are a Christian doesn't mean that life is always perfect. Laat me even eerlijk zijn. Het is niet omdat je een christen bent dat je leven perfect gaat zijn. You will still have tough seasons in your relationship. Je gaat ook altijd moeilijke seizoenen hebben in je relaties. You will still go to Aldi and find out that all the leepkoeken are sold out. Je gaat nog altijd naar Aldi gaan en merken dat dat ene ding waar dat hij het over heeft uitverkocht is. Devastating. Man, that's, that's tough Verschrikkelijk. Mo. Verschrikkelijk. <laughs> Peperkoek. Ah, peper. Uh, I don't know. Yes. Peperkoek, yes. apparently. I love, love leepkoeken. Peperkoek. Ah, you said it in Dutch. <laughs> uh, in German, no wonder. Ja, ja, ja. So, um, just look into your heart and, and see where we are at. Kijk nu eens gewoon naar je hart en zie eens waar je bent. And I want to encourage you make make a decision on to walk in faith. Maar ik wil u echt bemoedigen, maak een beslissing om in geloof Put te leven. God above your problem. Zet God boven je problemen. Your need. Uw noden. Your pain. De pijn die je hebt. Your frustration. Frustraties die je hebt. you don't understand. Wat dat je ook niet begrijpt. Your disappointment. Uw teleurstelling. Everything that happened in the past that is difficult for you. Al hetgeen dat in het verleden is gebeurd dat moeilijk voor u is. Say Lord, I want you to show me a way. Dan zeg God, ik wil dat u mij een manier laat zien, een weg Because laat zien. I know that you can. Want ik weet dat u dat kunt. Because your possibilities are endless. Want uw mogelijkheden, uw opties zijn you have ja, a billion oneindig. Ways of doing it. U heeft miljoenen manieren om het te doen. You know, David was saying that. Dat is wat David ook zei. Psalm 91. Psalm 91. He, he lived in a New Testament reality in Old Testament times. Hij leefde een uh, nieuw Testament. Nieuw Testament realiteit in het Oude Testament. He, he, he got his, his input from a source unknown to the world around. 
Hij kreeg zijn input die kwam van een bron die de wereld eigenlijk niet kende. And since Jesus came, en sinds Jezus kwam, this is, available for all of us. is dat voor ons allemaal verkrijgbaar. Living from a different source, Wij leven van een andere bron that he made available for us. die Hij voor ons heeft vrijgezet.